Hello guys! Welcome back sa aking channel. Today is Thursday and it's already uh, 3.30 ng hapon. Dapat kanina umaga pa ako aalis. So, naisip ko na mag-vlog na lang. Because after this, alam kong may mga magtatanong or so, kailangan din ng information kagaya ko. <clears throat> so, mag-prepare lang ko habang nagkakwento sa inyo. So, today, I am going to MEA or Ministry of External Affairs. May clarification lang ako regarding sa uh, marriage certificate namin. So, na-discuss ko before kung paano namin na-register yung marriage namin dito sa India. Pero hindi pa yon yung exact na certification na kailangan namin. Kasi, kailangan ko ng i-extend yung visa ko dito since I am here only on a 6-month tourist visa. So, mag end na yung uh, visa ko by September. So, dito, pag kinasal ka, pwede mong i-convert ang visa mo, tourist visa, into an ex visa or spouse visa yung tawag. Pero, uh, as you know, bago lang din ako sa uh, ganito. So, may marami akong confusions and marami rin uh, mga mabubuting loob na nagme-message sa akin na ito yung gawin mo, ito yung procedures and all. So, para ma-clarify ko lahat kung ano talaga yung mga dapat kong gawin, kailangan kong pumunta doon sa office nila para uh, malaman ko uh, talaga kung ano yung required na kakailanganin para sa pag-extend ko ng visa. So, yung M M E A or Ministry of External Affairs kailangan daw yung marriage certificate namin ipa-attest doon something kaya doon ika-clarify ko siya then after sa M E A or MIA yung mga documents ko isasubmit ko na rin sa F R R O office sila yung um, responsible for the extension or conversion of visa dito sa India so after noon huli na siguro yung sa Philippine Embassy namin gagawin kasi yung importante ngayon sa akin is yung conversion ng visa ko kasi tourist visa pa lang din ako so mag expire na siya so kailangan ko nang i-process so these days talaga guys busy kami since naghanap din kami ng bahay and kailangan din ng lease agreement na pag-submit mo sa FR office. And kailangan ng address kung saan kayo nakatira. So, kailangan din naming ma-finalize yung bahay namin kung saan kami titira. As you all know, ilang last week pata kami naghahanap ng bahay. Pero wala pa rin kaming bahay na, na nakikita. Because may mga considerations kasi kami guys sa paghahanap ng bahay. First is yung location malapit siya sa metro station or sa office ng sa office ni Abhi para pagpasok niya, paglabas after office, mas maiklin lang yung time, your travel time. Dito kasi sa Bangalore City siya, ba So, yung traffic, maraming sasakyan. So, hectic talaga siya pag, pag umaga and then hapon. So, yun yung consideration namin first is yung malapit sa metro stations or sa office niya. And then, yung second, syempre, yung condition ng bahay na maganda yung, maganda naman kahit papano, ba? And, yung environment kung saan yung bahay. And then, yung budget na rin, kasi may, may specific budget kami for the house or for the flat. Kailangan namin maghanap ng bahay within our um, requirements. So, ayun guys, kaya hanggang ngayon, andito pa rin kami sa bahay ng kaibigan namin. And, I know that that my friend Stella is watching this video, so thank you Stella for letting us stay in your house. And she's one of the people who supported me from the very beginning of this YouTube career. So thank you Stella, I know you are watching this video. So dito kami nakikitira ngayon sa kaibigan niya until ma-finalize namin kung saan talaga kami. Lang mag-isa ngayon kasi my office di ba si Abhi? And then yesterday, I succeeded in traveling from here going to uh, the metro station. Nag-auto ako using Uber and then nag-metro station ako. I have video of that. But today, uh, second time ko na mag-travel na ako lang. Ako lang yung pupunta doon sa 
MIA or M E E M E A or Ministry of External Affairs. Pupunta ko don ngayon. So it's also good thing para alam ko din kung sa future para masanay na rin ako, diba? Wait. So, katatawag lang niya guys kasi in update niya ako kung nasaan ako pero hindi pa pa ako nag-prepare. And then, siya yung yung ugali kasi niya, ano siya, overprotective kasi yan sa akin na ayon yung may masamang mangyari sa akin, mga ganun-ganun ba? Pero, siya rin yung tao na siya yung mag, siya yung encourager ko. Siya, yung i-encourage ka niya that halimbawa first time ko, syempre nagwo-worry din siya sa akin, pero siya yung nagpo-push sa akin na you can do it, you can do it, you can do better than this. Siya talaga yung encourager ko. So, it's a good thing for me kasi minsan week week kasi ako minsan. So, siya yung nagpapa-uplift ng spirit ko. So, siguro parang nag-click kami kasi we both need each other. Charot! <laughs> so, yun lang. So, ngayon katatawag lang eh. Sinecheck niya kung nasaan ako. So, mag-prepare muna ako guys ha. See ya! So, paalis na ako guys. Dito na ako sa baba. Naghihintay na ako ng Uber ko. And, yun. Hinintay ko yung auto. So, yun. 3 minutes pa siya. And then, maingay kasi may school dito kung saan kami. Kaya medyo maingay siya. And katatapos lang umulan dito sa Bangalore, guys. Dito nyo, basta yung uh, ano nga yun? Yung daanan. Kasi umulan. Katatapos lang namin mag-usap dito sa Ministry of External Affairs dito sa Bangalore. And then yung marriage certificate namin, kailangan ko siyang padala sa bag na kung saan kami kinasal and yung hometown din ni Abby. And then after that, balik ako dito and then yung uh, submit na application for the X visa doon sa FRRO, kailangan i-attest it daw siya. So dito ako sa... So, Ano din pala ito ng BLS International? So, authorized the Ministry of External Affairs. Taling BLS International din pala yun. So, yung in-applyan ko, di ba? Yung mga BL, yung pag-process ng visa, BLS International din yun. So, yeah, under sila na uh, Indian Immigration Act or something. Guys, naalala yun nyo yung commercial streets, kung saan kami pumunta kami yung commercial street. Dito lang pala malapit. Ipapakita ko sa inyo.
kadarating ko lang sa bahay after kong pumunta doon sa Ministry of External Affairs na office. And so far, this is my second time na mag-travel alone. And yesterday, nag-travel nag din ako. First time ko mag from here going to the metro station kung saan kami nag-meet ni Abby kasi uh, nag uh, check kami ng isang apartment. So, yesterday was my first time and today is my second time na mag alone dito sa Bangalore. And then, meron akong nakikitang mga comment na, wow, grabe ang tapang mo na kaya mong pumunta dyan or gumala ng mga ganyan. So, I don't know if it's a compliment or what, but maybe in this video, masasabi nyo na parang napaka-risk taker ko na magbiyahe ng mag-isa. Pero para sa akin, uh, you know, I believe in that saying that we only have one life. So, we have to explore. We have to take risk in order for us to know na hindi naman pala ganun kasama or okay naman pala siya. Kasi minsan yung, yung attitude natin minsan is um, ay ayoko niyan kasi natatakot ako baka ganito, baka ganyan. But you will never know unless you try. So para sa akin ha, paano ko malalaman na okay lang pala kung hindi ko siya itatry? So doon rin sa mga nagko-comment na uh, first time nila magta-travel papunta dito or pinapa, pinapapunta sila ng boyfriend nila dito hindi sa uh, tinotolerate ko kayo or what or hindi sa ini-encourage ko kayo ha pero para, para sa akin in life you need to take risk in order for you to discover things by your own hindi yung one day we will grow old and we will look back and we will regret the things that we did not do while we were still young or when we are still capable or when we have the opportunity to do it so now that we have opportunity in front of us so we have to grab that time to explore to travel everything in life is a risk so it depends on you if anong risk yung ite take mo Kasi para sa akin, I live in that motto in life that we only have one life. We have to make the most out of it. So, ayan guys. So, successful naman yung pag-travel ko alone. So, nagawa ko siya. So, okay naman. So, proceed tayo sa discussion about ng processing na ginawa ko. So, as you all know, na-register kami. Meron kaming birth, birth certificate. Meron kaming marriage certificate or na-register yung marriage namin locally doon sa Patna or sa state kung saan ang galing yung husband ko or ni Abhi. But then, it doesn't end there. After mong ma-register sa local registrar, hindi, na nat hindi pa natatapos doon. So, for me, I came here on a tourist visa. So, until now, I'm still on a tourist visa uh, of 6 months term. So, kahit kasal na kami, nasa tourist visa pa lang ako hanggang ngayon, and mag expire na yung visa ko by September. So, ang kailangan kong gawin is meron silang option na conversion ng tourist visa into X visa or the spouse visa, yung tawag ng iba. So, for that, I have to process all our marriage certificates and all. So, first thing na meron kami is yung local na marriage certificate. I don't know exactly the term, pero yun yung pagkakaintindi ko, guys, ha? Gusto ko siyang i-share sa inyo kasi alam ko na marami rin sa mga viewers ko are in a relationship to an Indian national na nagpaplano din yung iba na pumunta dito sa India para magpakasal, mag-process, and tumira rito sa India. So, as of now, nasa point pa lang din ako ng pag-process ng aking mga papers. So, gusto ko siyang i-share sa inyo para at least magka-idea din kayo. So, parang sa bay tayo magli-learn kung paano yung process and procedures. So far kasi may mga nag-message sa akin, yung mga mabubuting tao na nag-message sa akin, sa akin regarding sa processing na sinasuggest na nila ako ng mga dapat gawin or ito yung procedure. So salamat sa mga sa kanila. So alam na nila kung sino yon yung mga nagme-message sa akin na para turuan ako ng mga dapat gawin. So for me also since I receive 
those help from those kind-hearted people. So, I also wanna share with you kung anong mga nalalaman ko para sa huli, baka magamit nyo rin siya at the time na uh, kailangan nyo rin mag-process ng marriage nyo dito sa India. So, first, locally, na-register kami doon sa Patna, sa district registrar's office nila. And then, after noon should be yung certificate namin na yun, i-submit namin siya sa secretariat, secretariat or something, home department for the signing, uh, seal or attestation para naman sa state level. So, my local and then my state, yung Bihar is known to be the state, pat na yung city. So, sa state, parang yon parang i-attest din nila yon or i-seal, something. Ayun yung pagkakaintindi ko. If meron akong may mga maling term na magagamit, guys, those who already done the procedure of the marriage uh, certification and all, pwede kayong mag-comment below para na rin ma-share natin sa iba yung mga informations na alam natin. So, yon ipapadala namin doon supposedly sa Patna yung certificate namin along with our passport copy, photo, and visa page, uh, visa copy. So, ipapadala namin doon sa Patna. Sabi niya, uh, it will take daw a week or so para ma-process doon. Then, after doon sa state level, ipaforward namin doon sa pinuntahan ko ngayon yung Ministry of External Affairs para din sa attestation nila. Inanong ko siya kung mga ilang days da, mga ilang days sa kanila ipaprocess yon So, sabi ni niya, mga 2 to 3 days daw mapaprocess na sa uh, Ministry of External Affairs dito sa Bangalore, ha? Doon sa Ministry of External Affairs, isasubmit ko siya for attestation nila sa office nila. And then, sabi niya, it will cost daw maybe 800 rupees. Ganon. And then, after ko sa Ministry of External Affairs, doon na, pupunta na ako sa FRRO office. Yung FRRO office stands for Foreigners, Re uh, Foreigners Regional Registration Office. So, after na-attested na ng Ministry of External Affairs, mag submit ko na yung marriage certificate ko along with the other requirements doon sa FRO office. Sila yung responsible for the conversion of tourist visa into an X visa. So, parang hindi pa ako familiar sa mga requirements ha. Pero so far, parang marriage certificate na attested. Yun nga yung procedures na dap dapat kong gawin. So, yun. And then, permanent address. Kasi... Yun pa rin yung kailangan din namin i-process yung sa permanent address. As you all know, wala pa kaming bahay dito sa Bangalore. And dapat namin ng lease agreement. Kaya minamadali rin namin yung paghahanap namin ng bahay para magkaroon na kami ng lease agreement. Kung saan kami titira. Para yun yung magagamit namin na address namin dito sa Bangalore. Because they will need our address because the FRO office will conduct an investigation kung kasal ba talaga kayo, nagsasama ba talaga kayo. Parang yun yung ginagawa ng FRO office before they will grant you the X visa. So, ganun. Kaya nga, parang ang dami namin pinaprocess ngayon. But then, hopefully it will get done. So, yun, sa FRO office, yun yung conversion ng X visa. And then, yung validity ng X visa is one year. So, after ng one year, kailangan mong mag-apply ulit ng another X visa. Nga, guys. So, twice tayo dapat mag-apply for X visa kasi one year, one year lang yung validity. After we completed the two years na pag-stay dito sa India or after two years, being married to an Indian national, tsaka tayo makaka-apply ng OCI or Overseas Citizenship of India. Ito lang i-share sa inyo kasi marami rin nagtatanong sa inyo kung paano yung processing, yung ginagawang pag-process ng kasal dito sa India. And so far, hindi pa naman ako natapos pa sa, with all the processing. So, kung may mga na-miss ako na mga informations or may mga mali akong na-mention, to those who are married and Indian national already and 
already have their own documents na complete na talaga. Pwede po kayong mag-share ng information niyo, comment niyo, or suggestion niyo, or correction niyo sa comment box below para na rin ma-inform natin yung iba na uh, planning to get married here in India also. So, so far, yun lang yun guys. Gusto ko lang ma-share sa inyo para hindi ko na makalimutan pa sa future yung mga pinagdaanan ko. So, at least ngayon, partially, may mga informations na akong nag-gather that may also be helpful to you. Next is shout-out time. So, ngayon ako lang kasi akin lang ang video to. So, first shout-out is for Bea Cabarles of Cainta Rizal. Thank you, Bea. Thank you for watching. Next is Andrea Bisnar. Hi, Miss Andrea. Thank you for watching. Next is Micaela Carlos or Micaela Carlos. Thank you for watching. Next is Loida Bitago. She is watching from Dubai. Hi, Miss Loida. Thank you for watching. Next is Lucy Andolina of Florida, USA. Thank you, Miss Lucy. Thank you for watching. A shout out to Nori Shigi Tamagawa from his wife and they are currently watching from Japan. Hi to Norishigi and a happy birthday to you. Next is a shout out to Maseda family of Philippines. Hello, thank you for watching. Next is for Samantha Tan. Samantha Tan. Thank you so much. I appreciate ko yung mahaba mong comment girl and all your suggestions. Thank you so much. Next is for Abby Aklan of Batangas. Thank you so much, Miss Abby. Next is for Momshi Jelly Gandeya, Popshi, uh, Popshi Alvin Gandeya, and Kenneth Jelvin Gandeya of Isabella State University. Char, lakas maka magandang buhay. Thank you po sa family Gandeya. Thank you for watching. And lastly is a shout out and a thank you to Miss Faye Del Rosario of Face Diary. She's also a Filipina who's married to an Indian national and they are currently living in Poland. Isa siya sa mga naging kaibigan ko sa YouTube who is very helpful na hindi siya nag-hesitate na tumulong or sumagot sa message ko. Thank you so much, Miss Faye. And then next is for Jen Thakar. She's also a Filipina and married to an Indian national. So guys, they are also a YouTuber so being supportive to me. I hope you can support them also. Sila yung mga naging kaibigan ko dito sa YouTube na uh, married din sa Indian national and they are both very helpful. Sila talaga yung mga naging kaibigan ko dito who's very helpful, very yung matulong yun na never nag-hesitate na tumulong sa iba sa ibang nangangailangan. So, thank you Miss Faye Del Rosario and Nang Jen Thakar. Thank you po! And to everyone, thank you so much for watching. I hope nakapag-share ako ng mga informations na makakatulong din sa inyo sa future. So, thank you so much guys and I hope to see you again on my next video. Bye!